வணக்கம் மகர ராசி நண்பர்களே மகர ராசி நண்பர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடத்தில் என்ன மாதிரியான பலன்கள் வந்து கிடைக்க போகுதுங்கிறத தான் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருடத்தில் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுங்கிறதையும் நாம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது ஆண்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழரை சனி வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஏழரை சனி ஆரம்பித்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித விரயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தேவையில்லாத விரயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தேவையில்லாத விரயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஏற்பட்டிருக்கும் ஏதாவது ஒரு வழியில் இழந்திருப்பீங்க பணத்தை அதாவது சிலர் வந்து தொழிலில் வந்து பணத்தை இழந்திருந்திருப்பீங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சொத்து பத்து வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பண விஷயத்தில் வந்து பணத்தை வந்து கொஞ்சம் இழந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு நிறையாவே இருக்குது பார்த்துக்குங்க காரணம் என்னென்னா சனி பன்னிரெண்டில் இருந்தாலே பலவித விரயங்கள் வரணுங்கிறது விதி அதனால் ஏதாவது ஒரு வகையில் விரயங்கள் வந்துடும் சிலருக்கெல்லாம் மருத்துவ செலவுகள் கூட வந்துடும் பார்த்துங்க அந்த மாதிரியான செலவுகள்லாம் வந்து உங்களை கொஞ்சம் திணறடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி மகர ராசிக்கு ராசி அதிபதியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் தாங்க ராசி அதிபதி என்றைக்கும் மறையக்கூடாது அப்போ ராசி அதிபதி மறைஞ்சால் நம்மளுடைய கட்டுத்திட்டுக்கள் வந்து செல்லாது அப்போ வந்து என்னாகும் நமக்கு எதிரிகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுவாங்க எதிரிகள் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்மளை பாதிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஏற்பட்டுரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் பாதிச்சிருவீங்க என்ன ராசி அதிபதி மறைஞ்சி போச்சு இல்லையா இப்போ எதிரிகள் கூடிடுவாங்க எதிரிகள்லாம் கூடி சேர்ந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு எதிராக வந்து சதி செய்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்துடும் அந்த சதியில் வந்து நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு முடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் எதிர்பாராத சில துன்பங்களையும் நீங்கள் அனுபவிச்சிருந்திருப்பீங்க நீங்கள் நினச்சே பார்த்துருந்துருக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கஷ்டம் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு நினச்சிருந்துருக்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்கும் சிலருக்கெல்லாம் வம்பு வழக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருந்திருக்கும் அதெல்லாம் வந்து மகர ராசிக்காரவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சந்திக்க தான் செஞ்சீங்க அடுத்து வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலையிலையும் சரியான நிம்மதி கிடையாது நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்காது வேலை ஏன்னா மேலதிகாரிகள்னால தொல்லை கூட வேலை பார்க்குறவங்கனால தொல்லை ப்ரெஷரு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து நீங்கள் அனுபவிச்சிருந்திருப்பீங்க சுய தொழில் தொடங்கினாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஏற்றம் இருந்திருக்காது சரியான லாபம் கிடச்சிருந்திருக்காது தொழில் வந்து வேகமாக போயிருந்திருக்காது தொழிலில் வந்து பலவித குறைகள் ஏற்பட்டுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் ஒரு சில மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க நல்லா இருந்திருக்கும் அதாவது நூற்றுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்த மட்டும்தான் சொல்லணும் அவங்களுக்கு மட்டும் தசாபத்தி நல்லா இருந்திருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மீதி மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு பூராமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு சவாலாக தான் இருந்திருக்கும் அதனால் பொருளாதாரத்துலேயும் பிரச்சனை வந்திருக்கும் அதே மாதிரி கடன் காட்சிகள்லேயும் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வந்திருக்கும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சரியா அதே மாதிரி கல்வியிலையும் ஒரு நல்ல பலன்கள்லாம் மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்காது ஏற்கனவே சரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருடத்தில் மகர ராசிக்காரவங்களை பொறுத்தளவுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி ஏதாவது ஒரு வகையில் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க விரைய செலவுகள் வந்து ஏற்பட்டு அவங்கள மன உளைச்சலை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கும் சரி இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் மகர ராசிக்காரவங்களை பொறுத்தளவு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப செலவுகள் கொஞ்சம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பனிரெண்டாம் அதிபதி பனிரெண்டுலேயே குரு பகவான் ஆட்சியாக இருப்பார் அதனால் சுப செலவுகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படும் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது விசேஷங்கள்லாம் வைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும் விசேஷங்கள் அப்படின்னா என்னது ஒன்று சடங்கு வைக்கலாம் இல்லைன்னா காது குத்து விழா நடக்கும் இல்லைன்னா வேறு வீட்டு வீட்டில் பால் காய்ச்சிரும் இல்லையா பால் காய்ச்சி வைக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில வீட்டில் திருமணம் போன்ற சடங்கு போன்ற காரியங்கள்லாம் நடத்துகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது கோயில் குளம் தான தர்மம் அந்த வழியிலெல்லாம் உங்களுக்கு நிறையா செலவழிகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு அலைச்சல்கள் இருக்குங்க நிறைய அலைச்சல்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி இட மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அடிக்கடி வெளியூர் போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அலைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஊரை விட்டு வெளியூர் போகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் அல்லது வீடை விட்டு வேறு வீடு மாறுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு இருக்க தான் செய்து சரி அப்போ சுப செலவுகள்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா சுப செலவுகள்னு வரும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடு கட்டுறதோ அல்ல
அதே மாதிரி அறியாம செஞ்ச காரியங்களையும் அறிஞ்சு செஞ்ச காரியங்களையும் கூட பிரச்சனைகள் வந்து வந்திருந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இப்ப உங்க ராசி அதிபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து சிறப்பா இருக்கிறனால நீங்க அறியாமல் வந்து தவறு பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது அறிஞ்சும் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது ஆக நீங்க என்ன பண்ணினாலும் அதுல எந்த பிரச்சனையுமே வராது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நீங்கள் எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த செயல் வந்து சிறப்பாகவே இருக்கும் பாராட்டுதலுக்குரியதாகவே இருக்கும் தவறான காரியங்களை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது தவறான பாதைகளையும் நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது எந்த காரியங்களை செஞ்சாலும் எப்படி செஞ்சாலும் அந்த காரியங்கள் வந்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் சமுதாயத்தில் பேரு புகழை வந்து போன டைம் இழந்திருப்பீங்க போன வருஷத்தில் ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இழந்த பேரு புகழை எல்லாமே நீங்கள் பெறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து இருக்கத்தான் செய்யுது அதே மாதிரி உங்களுடைய திறமை பழிச்சிடும் உங்களை பாராட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் சரி அதில் வந்து ஒரு வித வெற்றி தெரியும் பார்த்துக்குங்க அதனால் ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது கேதுவ ராகு கேது வேறு வேற வருது அந்த கேது பகவான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு பதினோராவது இடத்துக்கு தான் வரப்போறாரு அப்போ பதினோராவது இடத்துல கேது இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்நியர்களால் நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்நியர்களால் ஆதாயம் லாபம் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகளில் கூட உங்களுக்கு சந்தோஷகரமான ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் கிடைக்கும் நல்ல நல்ல செய்திகள் வந்து சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி பொருளாதாரம் வந்து செல்வ செலுப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் எதிர்பாராத நபர்களால் சொத்து வரவோ பண வரவோ நகை போன்ற வரவோ ஏதோ ஒன்று ஏற்பட பொருள் வரவெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருபதுல இருக்கு ஆக இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடத்தை பொறுத்தளவு மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான வருடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனால மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பலன்களை வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உறுதியா இருக்கு எனவே மகர ராசிக்காரவங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றே நன்றி வணக்கம் மகர ராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அருகில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அதன் மூலமாக நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி மகர ராசி நண்பர்களே